বদ আমল দুই প্রকার এক নাম্বার ফাহসা দ্বিতীয় নাম্বার মুংকার ফাহসা এমন বদ আমল যেটা বুঝতে কোনো দলিলের প্রয়োজন হয় না আর মুংকার এমন বদ আমল যেটা বুঝতে দলিলের প্রয়োজন হয় যেমন বলেন সেজদা দেওয়া ভালো না খারাপ সেজদা দেওয়া ভালো না খারাপ এই সেজদা কোন ব্যক্তি যদি মাজারে দেয় বাবার কবরে দেয় সে কি ভালো করলো নাকি খারাপ করলো পীরের কদমে যদি কোন ব্যক্তি সেজদা দেয় সে কি ভালো করতেছে নাকি খারাপ করতেছে যে ব্যক্তি সেজদা দিতেছে সে ভালো মনে করে দিতেছে নাকি খারাপ মনে করে দিতেছে ভালো মনে করে দিতেছে রে ভাই ও যুবক ভাই তোমাদের কদমে হাত রাইখা বলে যা এই ভালো মনে করা যে সে সেজদা দিতেছে এই সেজদা দাওয়াতটা কি আসলে এই মাজারে সেজদা দাওয়া কি জায়েজ না না জায়েজ এটা হারাম জিনিস হারাম জিনিস বলে সেজদা দেওয়া এটা খারাপ জিনিস কিন্তু যে দিতেছে সে ভালো মনে করে দিতেছে মাজারে কিন্তু যদি তাকে বুঝাইতে হয় কিসের প্রয়োজন হয় দলিলের প্রয়োজন হয় এই দলিল কোথায় থেকে দিবেন স্কুল থেকে আয়না দিবেন নাকি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আয়না দিবেন হ্যাঁ ভাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আয়না দিবেন নাকি এ দলিল প্রফেসর দিব बाबार कदमे व्यक्ति जो पीर कदमे से व्यक्ति खराब क्ज कर लो ए खराब जे सेजदा दीते से, से खराब मन कर दीते ना कि भलो मन कर दीते से भलो मन कर दीते से তাকে যদি বুঝাইতে হয় আমার কিসের প্রয়োজন দলিলের প্রয়োজন আর দলিলটা পেশ করতে হবে কোরআন সুন্নার আলোকে এখন কোরআন সুন্নার আলোকে যদি দলিল পেশ করতে চায় আমি আপনি দলিল পেশ করতে পারবো না যাইতে হবে সঠিক একজন আলেমের নিকট বিজ্ঞ আলেমের নিকট বিজ্ঞ আলেমের নিকট যাওয়ার পর সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একজন আলেমের নিকট যাওয়ার পর সে সঠিক কোরআন সুন্নার আলোকে দলিল পেশ করবে দলিল পেশ করেই তাকে বুঝাইতে হবে এম এ জাতি সূর্য উদিত হওয়ার সময় নামাজ পড়ে অথবা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামাজ পড়ে সে ভালো করলো নাকি খারাপ করলো যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়া অথবা উদিত হওয়ার সময় নামাজটা পড়তেছে সে ভালো মনে করে পড়তেছে নাকি খারাপ মনে করে পড়তেছে এখন এই ব্যক্তিকে বুঝাইতে হলে আমার কিসের প্রয়োজন দলিলের প্রয়োজন এই জাতীয় পদ আমল যেটা বুঝাতে দলিলের প্রয়োজন হয় দলিল ভিত্তিক পদ আমলটা কি কোরআনের বাসায় বলা হয় মুংকার আর এই ফাহসা মুংকার এমন বদ আমল এই দুইটা বদ আমল থেকে বাইচার কোন ব্যক্তি যদি নাকি আমল করতে চায় এই দুইটা বদ আমল থেকে যদি বাঁচতে চায় কোনো ব্যক্তি তাহলে বাচ্চার একমাত্র মাধ্যম হলো না মাস বাচ্চার মাধ্যম কি আওয়াজ কই বাচ্চার মাধ্যম কি নামাজ তো নামাজ কেমন আল্লাহ বলেন একমাত্র নামাজ এ নামাজ কেমন রে ভাই আল্লাহ তালা বলেন কোন বান্দা যদি আমার কাছে কোন কিছু চাইতে চাও কোন বান্দা যদি আমার কাছে কোন কিছু পাওয়ার জন্য হাত উঠাও আল্লাহ বারবার বলতেছে ও বান্দা 
আমি তোর নিকটে আছি আমি তোর নিকটে আছি আমি তোর থেকেও তোর নিকটে আছি আমি তোর থেকেও তোর নিকটে আছি তুই যা কিছু চাওয়ার আমার কাছে চাও কার কাছে চাইতে হবে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আল্লাহ বলেন দুনিয়ার কোন বাহাদুরের কাছে তুমি চাইতে যাইবা সে চাওয়ার কোন সিস্টেম শিখাবে না যদি সিস্টেম তোমার সঠিক হয় তাহলে সে তোমাকে কিছু দান করবে সঠিক না হয় সে তোমাকে কিছু দিবে না কিন্তু যদি আল্লাহ তালা বলতেছেন আমি মানে কেমন একজন বরত্ব সত্তা আমি আল্লাহ রহমান আমি আল্লাহ রহিম আমার কাছে আমার কাছে বন্দা চাও যেভাবে চাও সেভাবে দেব তবে আমার কাছে চাওয়ার মাধ্যম হইল দুইটা কয়টা আল্লাহ তালা বলতেছে সে জীবনে কখনো নামাজ পড়তে পারবে না আমরা এত ধৈর্যশীল মানুষ ভাই এক নাম্বার ধৈর্য আল্লাহ বলেছেন দ্বিতীয় নাম্বার নামাজ কারণ নামাজে একমাত্র খারাপ এখন আল্লাহ বলে শুধু নামাজ তার জন্য এমন নয় আমার কাছে যদি কোনো কিছু চাইতে চাও কোনো কিছু যদি আমার কাছে পাইতে চাও তাও দুইটা জিনিসের মাধ্যমে চাও এক নাম্বার ধৈর্য দ্বিতীয় নাম্বার নামাজ এক নাম্বার কি চিল্লাইয়া বলেন এক নাম্বার কি দ্বিতীয় নাম্বার কি দ্বিতীয় নাম্বার নামাজ আল্লাহ তালা বলতেছে ও মানুষ দুনিয়াতে তোমাদেরকে পাঠাইলাম তোমাদেরকে ইমান আনার পর সর্বপ্রথম তোমাদের আমল হলো নামাজ ইমান আনার পর তোমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো নামাজ এই নামাজের প্রয়োজন আছে না নাই নামাজ বিহীন জাহান জান্নাতে যাওয়া যাবে না কি ভাই নামাজ বিহীন জান্নাতে যাওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ তালা বল আল্লাহ রসুল বলেন সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাজের আবার আল্লাহ নবী বললেন যদি নামাজ আদায় না করো বন্দা তাহলে তুমি কিন্তু কামিয়াব হতে পারবে না জান্নাতে যেতে পারবা না জান্নাতে তোমার যখন যাইবা জান্নাতের ভিতর দেখবা তারা ঝুলানো যদি নামাজ তুমি না পড়তে পারো তাহলে তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার কোন পথে থাকবে না এই জন্য নামাজের প্রয়োজন আছে না নাই আল্লাহ তালা বলে নামাজের মাধ্যমে চাইতে হবে বন্ধা কেমন ভাবে নামাজের মাধ্যমে চাইবা আল্লাহ তালা বলেন কোন ব্যক্তি যদি দৈনিক পাঁচ অর্থ নামাজ বা জামাত আদায় করে আল্লাহ তালা ফসল বলতেছেন আল্লাহ তালা তাকে পাঁচটা পরোয়ানা দিবে এক নাম্বার হলো পৃথিবীতে সমস্ত অভাব অনটন দূর করা দিবে সমস্ত ফেরেশানি দূর করে দিবে এক নাম্বার কি দুনিয়ার সমস্ত ফেরেশানি দূর করা দিবে রিজিকের জন্যই তো দূরাই নাকি ভাই আমার ব্যবসা বাণিজ্য কিসের জন্য আমার রিজিকের জন্য আমার চাকরি বাকরি কিসের জন্য আমার রিজিকের জন্য আমার খেত খামারে কৃষিকাজ কিসের জন্য আমার রিজিকের জন্য আমার দুনিয়াতে সব কিছু আমার রিজিকের জন্য আল্লাহর জন্য কি করলাম আল্লাহ তালা বলেন বান্ধা পাঁচ অত্যন্ত যদি নামাজ আদায় করো তাহলে আমি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে পাঁচটা পরোয়ানা তোর জন্য এক নাম্বার দুনিয়ার সমস্ত ফেরেশানি দূর করে দেবেন বাড়িতে গিয়ে কইন চিল্লাইয়া বলেন সুবাহ 
কোনো ব্যক্তি যদি ভুলেও একবার সুবাহান আল্লাহ বলে আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির নামে জান্নাতের মাঝে এমন একটা গাছ নির্মাণ করে এমন একটা গাছ সৃষ্টি করে এমন একটা গাছ তৈরি করে যে গাছের ছায়া আরবের তেজি আরবের সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া পাঁচশো বছর জোড়াইয়াও শেষ করতে পারবে না এই জন্য আল্লাহর নাম ভুলে নিল শুধু যাই না না বলেও যদি নেন তাও আল্লাহ কবুল করে নেন সুবাহান আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠাইছি যা কিছু চাওয়ার আমি আল্লাহর কাছে চাও তবে আমি আল্লাহর কাছে চাইতে গেলে তোমাকে দুইটা মাধ্যম অবলম্বন করতে হবে এক নাম্বার মাধ্যম হলো দৈর্য দ্বিতীয় নাম্বার মাধ্যম হলো নামাজ আর এই নামাজ যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ অর্থ নামাজ আদায় করে আল্লাহ তালা বলেন তার জন্য পাঁচটা পরোয়ানা এক নাম্বার দুনিয়ার সমস্ত ফেরেশানি দূর করবেন দ্বিতীয় নাম্বার বলতেছেন মায়ার নবী জানাই দেন দ্বিতীয় নাম্বার পরোয়ানা হলো আল্লাহ তালা কবরের আজাব মাফ করা দিবে কবরকে তার জন্য সহজ করে দিবে কত কবরের ঘাটি পার করে দিবে তৃতীয় নাম্বার মাধ্যম তৃতীয় নাম্বার পরোয়ানা হলো আল্লাহ তালার রোজ এ আমতের ময়দানে আমল নামা ডান হাতে দিবে চতুর্থ নাম্বার হলো আল্লাহ তালা ওই রোজ এ আমতের ময়দানে পঞ্চম নাম্বার হলো আল্লাহ তালা বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন এই জন্য নামাজ পড়ার প্রয়োজন আছে না নাই নামাজের প্রয়োজন আছে না নাই নামাজ পড়বেন তো কারা কারা নামাজ পড়বেন না হাত তুলেন কারা কারা পড়বেন না সবাই পড়বেন মা আল্লাহ আল্লাহ সব ভাইকে কবুল করুক সকল বলি আমি কিভাবে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাইত হয় একটা ঘটনা বলবো কি হাকিম লোকমান আলাইসাল্লাম হাকিম লোকমান আল্লাহ তালার জগতের সবচাইতে বড় একজন অলির নাম একদিন ওনার মৃত্যুর আগে মৃত্যু নিকটপন্ন অবস্থায় উনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন আল্লাহ আমি তো দুনিয়া থেকে চলে যাব তবে আমার সন্তানদেরকে কিছু অসিয়ত করে যায় সমস্ত সন্তানদেরকে কাছে ডাকলো কাছে ডাকলো নিকটে ডাকার পর আল্লাহ তালা ওই বান্দা বলতেছেন তার সন্তানদেরকে দশটা অসিয়ত করেছেন কয়টা দশটা অসিয়ত করেছেন তার ভিতরে একটা অসিয়ত এমন ছিল ও বন্দা তার ভিতরে একটা অসিয়ত হাকিম লোকমান এমন করেছে হে বৎস যে কোনো জায়গায় যে কোথাও যাও বিপদের সম্মুখীন পড়ে যাও আকিমি সলা নামাজ কায়েম করো নামাজ পড়ো কে বলছেন হাকিম লোকমান বলেছেন হাকিম লোকমানের এই দশটা নসিহত আল্লাহর কাছে এত পছন্দনীয় হয়েছে এত পছন্দনীয় হয়েছে সুরাই লোকমানের মাঝে আল্লাহ তালা লোকমান হাকিমের নামে একটা সুরা নাজিল করে সর্বপ্রথম দশটা নসিহত লাগাতার নিয়ে আসছে হাকিম লোকমান তার সন্তানকে বলতেছে ইয়া বুনাইয়া আপনি সলা হে বৎস নামাজ কায়েম করো নামাজ কায়েম করো নামাজ কিভাবে কায়েম করবে আল্লাহ তালার ওই বন্দা হাকিম লোকমান তার সন্তান থেকে বলতেছে সমস্ত সন্তান অসিহত গুলাম মেনে নিছেন তবে এক সন্তান বলতেছে আব্বা জান আমাকে কিছু পয়সা করে দেন আমি ব্যবসা বাণিজ্য করে খাবো আমার নসিহত যেটা করছেন এটা আলহামদুলিল্লাহ আমি মানবো 
তবে আমাকে কিছু পয়সা করে দেন আমাকে আমাকে কিছু পয়সা করে দেন আমি ব্যবসা বাণিজ্য করে খাবো এই কথা বলার পর ওই হাকিম লোকমান বলতেছেন বাবা আমার কোন পয়সা করে নাই আমার কোন ব্যাংক ব্যালেন্স নাই আমার কোন জায়গা সম্পত্তি নাই যে তোমাকে দিয়ে যাব তুমি সেটা দিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করে খাইবা তবে সন্তান আমি বলি অমুক এলাকা অমুক দেশের অমুক সমুদ্রের পারে আমার একজন বন্ধু আছে যে বন্ধুর কাছে আমি তিন হাজার সৈন্যের দ্বারা পাই তিন হাজার সৈন্যের টাকা যদি তুমি আনো তুমি আইনা ব্যবসা করতে পারো ওই বন্ধুর কাছে যাইলে তোমাকে টাকা দিবে তবে খবরদার খবরদার ওই বন্ধুর কাছে যাইতে হলে তোমাকে তিনটা জায়গায় মহা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে এক নাম্বার জায়গা হলো তিনও জায়গায় তোমার জীবন নাশের ভয় আছে তবে সর্ব জায়গায় তুমি কিন্তু তুমি সর্ব জায়গায় নামাজ কায়েম করবা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তালা অলৌকিকভাবে তোমাকে সমস্ত বিপদ আবদ থেকে হেফাজত করবেন তবে তুই যখন চলতে থাকবি চলতে থাকবি চলতে চলতে একটা সময় ওই মরুভূমির ভিতরে দেখবি তাকাইয়া তো যখন পানির পিপাসা লাগবে তুই বাম দিকে বিসমিল্লা পড়ার নজর করবি বাম দিকে নজর করলে অলৌকিক ভাবে একটা জঙ্গল দেখবি জঙ্গল হবে যে জঙ্গল আগেও ছিল না তোর পরেও থাকবে না তবে ওই জঙ্গলের জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আল্লাহ তোকে একটা জঙ্গল দান করবে ওই জঙ্গলের ভিতরে একটা পাথর দেখবি পাথর বে বে ঠান্ডা বরফের পানি পড়তেছে স্বচ্ছ পানি দেখবি ওই পানি তুই নিজেও খাবি কিছু পানি পাত্রের মাঝে ভরে নেবি এই কথা বলার পর বলতেছে দ্বিতীয় নাম্বার জায়গা তুই যাইতে যাইতে পানি পান করার পর বিকাল যখন সন্ধ্যা যখন বলিয়া আসবে আসরের আগ মুহূর্তে তুই ক্লান্ত ভাব হইয়া যাবি ক্লান্ত ভাব নিয়া তোর মন চাইবে একটু বিশ্রাম নিতে কোন গাছ গাছারি কিছুই দেখবি না তবে যাইতে যাইতে দূর বহু দূর গেলে সন্ধ্যা যখন গুনিয়া আসবে তুই হাতের ডান দিকে নজর ফিরা দেখতে পাবি ডান দিকে একটা ছায়াদার বটগাছ বটগাছ নিছে তোর শুনতে মন চাইবে খবরদার খবরদার সন্তান বটগাছের নিচে তুই শুস না যদি বটগাছের নিচে তুই শুস বা বিশ্রাম না ওই বটগাছের নিচে তোর জীবন নাশের ভয় আছে তারপর একটা গ্রামে যাইবি গ্রামে যাওয়ার পর আমার কথা বলবি কথা বললে দেখবি তোকে অনেক আদর আপ্যায়ন করবে তিন দিন পর্যন্ত তোর মেহমানদারি হবে একদিন মেহমানদারি করে দ্বিতীয় দিন ওই এলাকার ভিতরে একটা সুন্দর রূপসী কন্যা পাইবে কন্যা এমন একটা মেয়ে তোর সামনে উপস্থাপন করবে যে মেয়েটাকে দেখলে তোর বিবাহ করবার মন চাইব খবরদার সন্তান ওখান থেকে তুই যখন পার হইয়া সমুদ্রের কিনারে যাবি সমুদ্রের কিনারে যাওয়ার পর আমার বন্ধুর কাছে যখন যাইবি আমার বন্ধু তোকে টাকা দিতে চাইবে না বলবে হ্যাঁ বৎস তোর টাকা পাইবি তুই তবে আমার এখানে টাকা নিতে হলে একটা রাত্রি যাপন করতে হয় একটা রাত্রি অতিবাহিত করতে হবে রাত্র থাকতো খুব বলবে তবে খবরদার সন্তান তুই রাত্রি যাপন করবি না যদি তুই রাত্রি যাপন করো তাহলে তোর কিন্তু মরণের ভয় একজন মুরব্বী সাথে তোর সাক্ষাৎ হবে যে মুরব্বী বর্ষে আর মুরব্বী দাড়ি চুল সব পাকা ওই মুরব্বী তোকে বিশ্রাম যদি নেওয়ার জন্য বলে মুরব্বীর কথা তুই শুনবি আমি যা যা বলেছি আমার কথাগুলা তুই খেয়াল রাখবি ঠিক তবে ওই মুরব্বী যা বলবে তাও তুই শুনবি ওই মুরব্বী যদি তোকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বলে তুই বিশ্রাম নিবি কিন্তু মুরব্বী যদি না বলে কিন্তু তুই বিশ্রাম নিস না এ কথা বলার পর আব্বার কাছে সালাম প্রদান করলো লোকমান হাকিমের সন্তান বলতেছে আমি এখন 
ওই টাকার উদ্দেশ্য রওনা হয়ে যাব ও মুখ সমুদ্রের কিনারায় আমি যাব আপনার বন্ধুর কাছে যাব আমি তিন হাজার সৈন্যের টাকা আনবো এ কথা বলার পর বলতেছে যাও সন্তান তবে যাওয়ার আগে সলাতুল সফর সলাতুল হাজত নামে দুই রাখাত নামাজ তুই পড়ে নেই বিশাল লম্বা সফর এই মুহূর্তে তোর যদি মৃত্যুবরণ হয়েও যায় তাহলে আল্লাহ তালা তোকে পিলা হিসাবে জান্নাত লেখে দিবেন লোকমান হাকিম তোর সন্তানকে ভুল দিয়েছেন সন্তান সলাতুল হাজত পড়ে নে দুই রাখা সলাতুল হাজত পড়ে তুই রওনা হয়ে যা সলাতুল হাজত পড়ে লোকমান হাকিম রওনা হয়ে গেল লোকমান হাকিমের সন্তান রওনা হয়ে গেল রাউনা দিতে দিতে অর্থাৎ প্রতিমধ্যে আব্বা জান বলেছে পিপাসা লাগবে মসজের পানি গুলা গরম হয়ে যাবে কিন্তু অলৌকিক ভাবে বিসমিল্লা পয়রা বাম দিকে তাকানোর জন্য বলছে হঠাৎ একটা জঙ্গল হয়ে যাবে লোকমান হাকিমের সন্তান চলতেছে চলতে চলতে দুপুর বেলা যখন হয়ে গেল বারোটা বাজে বারোটা বাজে এমন ভাব এমত অবস্থায় লোকমান হাকিমের সন্তান ক্লান্ত হয়ে গেল ক্লান্ত ভাব নিয়া লোকমান হাকিমের সন্তান পানি পান করার জন্য মশক নিলেন মশকের পানি গুলা গরম হয়ে গেল এই পানি খাওয়াই এই পানি আর খাইতে পারে না লোকমান হাকিমের সন্তান আব্বার কথা যান মনে করে গেলে লোকমান হাকিমের সন্তান বান দিকে নজর করলো অলৌকিক ভাবে একটা জঙ্গল হয়ে গেল ওই জঙ্গলের মাঝে গেলেন দেখলেন একটা ছোট একটা পাথর ওই পাথরটা ফুটা হইয়া ঠান্ডা বরফের পানি স্বচ্ছ পানি বাড়তেছে আল্লাহ আকবর জান্নাতের পানি এটা কোথার পানি এটা কোথাকার পানি জান্নাতের পানি পড়তেছে পড়তেছে লোকমান হাকিমের সন্তান গেলেন যাওয়ার পর নিজে তৃপ্তি পুরাইয়া পানি পান করলেন মশকের পানি গুলা ফেলে দিয়ে ঠান্ডা পানি নিলেন ঠান্ডা পানি নেওয়ার পর দীর্ঘ টাইম চলার পর হঠাৎ ডান দিকে নজর করলেন নজর করার পর দেখতেছে একটা ছায়াদার বটগাছ ছায়াদার বটগাছ দেখার পর লোকমান হাকিমের সন্তান চিন্তা করলো ক্লান্ত ভাবে একটু সু যখন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বট গাছের কিনারায় গেলেন তখন বাবা জানের কথা মনে পড়ে গেল হাই আমার আব্বা জান তো বলেছে এই জায়গায় শুইলে আমার মরণের সমস্যা আমার মরণের ভয়াস জীবন নাশের ভয় সুতরাং এই জায়গায় আমি শুইতে পারব না অলৌকিক ভাবে দেখতেছে মুরুব্বি ডাকতেছে এই সন্তান এই সন্তান এদিকে আয় কাছে আয় বলতেছে না মুরুব্বি চাচা যান আমি আপনার নিকটে যাব না আমি বটগাছের নিষেদ কোনো বসবো না বিশ্রাম নেব না আমার আব্বা যান নিষেধ করেছে তখন বলতেছেন ওই মুরুব্বি চাচা ডাক দিয়া বলতেছেন এই লোকমানের সন্তান এই যুবক তোমাকে কি তোমার আব্বা আমার কথা বলে দেয় নাই তোমার আব্বু চান কি বলে নাই আমার মতো একজন মুরুব্বি এই জায়গায় থাকবে মুরুব্বি যা বলবে তা শুনতে হবে বলতেছে হ্যাঁ ও চাচা বলেছে চাচা জান যখন বলছে আই বট গাছের নিচে শো বট গাছের নিচে যখন শুইতে বলছে যুবক সন্তান মনে মনে বলতেছে চাচা তো আমার দিকে আমার কষ্টটা বুঝতে পারতেছে এ কথা বলার পক ওই যুবক বট গাছের কিনারায় গিয়া ক্লান্ত অবস্থায় শুয়ে গেল শুয়ে যাওয়ার পর घुमेर मजे बेहूश हुआ गल बेकरार हो गए विषाक्त हुआ निजे घुमे मजे बेहूश हो गए ওই মুরব্বি চাচা তাকাইয়া দেখতেছে লোকমান হাকিমের সন্তানের আঘাতের কারণে লোকমান হাকিমের সন্তান কেমন জানি বেহুশ হয়ে গেছে সাপ কামড় দিয়া যখন চলে যাচ্ছে লোকমান হাকিমের সন্তানের সন্তানকে যখন সাপ কম চঙ্গল দিয়ে যখন চলে যাচ্ছে মুরব্বি চাচাই কাপ করে সাপটাকে ধরে নিয়ে 
হাতের মাঝে বটি ছিল দাও ছিল দুই ভাগ করে সাপের লেজের অংশটা কি ফেলে দিয়েছে মাথার কিনারায় রেখে দিয়েছে সাপটাকে ধরে সাপটাকে ওই কোপালের সাথে সর্বপ্রথম লাগাইয়া দিল বলার লাগানোর পর সাপ চুপ চুপ করে সমস্ত বিষগুলাকে টেনে ফেললো ওই চাচা বলতেছেন চাচা সাপটাকে দুই ভাগ করে একটা অর্ধেক সাপকে ওই মোশকের ব্যাগের মাঝে রেখে দিয়েছে আর একটা অর্ধেক সাপকে তার মাথার কিনারায় রেখে দিয়েছে লোকমান হাকিমের সন্তানকে চাচাই জাগাইয়া দেয় লোকমান হাকিমের সন্তান উঠে উঠার পর সাপের অর্ধেক অংশ দেখে লোকমান হাকিমের সন্তান ভয় পেয়ে যায় হাই কি হলো চমকে যাই চমকে যাওয়ার পর লোকমান হাকিমের সন্তান বলতে লোকমান হাকিমের সন্তানকে চাচাতান বলতে সে ভয়ের কোন কারণ নাই এ সন্তান ভয়ের কোন কারণ নাই যে সাপ তোমাকে আঘাত করেছে সেই সাপ তোমার বিষটা ওটে নিয়েছে আমি সাপটাকে দুই ভাগ করে নিলাম দ্বিখণ্ডিত করে ফেললাম তোমার কোন ভয় নাই বলো চলো এ কথা বলার পর যুবককে চাচা জান ডাক দিয়া বলতেছে বাতিজা ওই মশকে ঠান্ডা পানি দিয়া তুই সুন্দর করে অজু করে তুই মরণের পাত থেকে বেঁচে গেল সুন্দর করে অজু করে দুই রাখাত দুই রাখাত করা চার রাখাত সলাত সফর আদায় করে নে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ কিভাবে বাঁচাই নামাজের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ঘটনাটা জানতেছি এ কথা বলার পর সন্তান চার রাখাত নামাজ আদায় করলো আদায় করার পর সন্তান রওনা হবে এমন সময় বলতেছে ওই দূর বহু দূর দেখো চাচা জান ডাক দিয়া বলতেছে সন্তান তুমি কই যাইবা বলে ওই দূর বহু দূর দেখেন গ্রাম আমি গ্রামের মাঝে যাব চাচা বলে চলো তখন বাতিজা বলতেছে না চাচা আপনি আমার সঙ্গে চলেন বলতেছে তুমি যদি আমাকে রিকোয়েস্ট করো আমাকে যদি বলো হ্যাঁ আমি তোমার সাথে যাইতে পারি এ কথা বলার পর বলতেছে চলেন চাচা জান যাইতে যাইতে রাত্র হয়ে গেল রাত্র হওয়ার পর যাওয়ার পর উত্তম বিচারা দিয়েছেন সুন্দর সুন্দর খাওয়ার পরিবেশন করছেন খাওয়ার পরিবেশন করার পর রাত্রে শুয়া গেল শোয়ার পর সকাল বেলা যখন হইল নাস্তা দিল নাস্তা খাওয়ার পর ওই এলাকার ভিতরে সুন্দর একটা রমণী কন্যা ছিল মেয়ে সুন্দর মেয়েটাকে উপস্থিত করল লোকমান হাকিমের সন্তানের সামনে লোকমান হাকিমের সন্তানকে ওই মেয়েটার বিবাহর প্রস্তাব দিল লোকমান হাকিমের সন্তান বলতেছে না আমার আব্বা যান নিষেধ করেছে আমি এই মেয়েটাকে বিবাহ করব না তবে দিলে দিলে বলতেছে কেন জানি আব্বা জান এই সেমরিটারে বিয়া করতে নিষেধ করলো এত সুন্দর মেয়ে আমি যদি বিয়া নাও করি অন্য জন তো বিয়া করবে আমি করলে দোষ কোথায় মনে মনে এটা ভাবতেছে আর চাচা জান ওই বাতিজার অবস্থা দেখে চাচা জান বুঝে ফেলছে চাচা বলতেছে বাতিজা তুই কি এই মেয়েটাকে এই সেমিটার তুই বিবাহ করতে চাও নাকি বলে হ্যাঁ চাচা জান আমি এই মেয়েটাকে বিবাহ করতে চাই বলে হ্যাঁ তুই বিবাহ করে নে কোনো সমস্যা নাই এ কথা বলার পর ওই যুবক খুশিতে আনন্দতে আত্মহারা হয়ে গেল দুমদাম হয়ে গেল মেয়ের বিবাহ হয়ে গেল দ্বিতীয় নাম্বার দিন যেহেতু চাচার কথা শোনার জন্য বলেছে দুমদাম ভাবে বিবাহ হওয়ার পর চাচা জান বলতেছে যাও বাতিজা তোমার দিলের খায়েশ পূরণ হয়ে গেল নির্জন বাসে যাও হঠাৎ সন্ধ্যা যখন গনিয়ে আসলো রাত্র যখন মধ্যরাত্র হয়ে গেল মধ্যরাত্র হওয়ার পর সাথে সাথে ওই সন্তান কাছারি ঘরের মাঝে তার ওই সুন্দর রমণী যার সাথে বিবাহ হয়েছে ওই রমণীর সাথে নির্জন বাসে যাবে নির্জন বাসে যখন যাইতেছে প্রতিমধ্যে এলাকার লোকজন বলা বলে করতেছে এ আজকে তো সেই মেয়েটার বিয়া হয়েছে যে মেয়েটার আগে দশটা বিবাহ হয়েছে কয়টা বিবাহ আজকে তো সেই কন্যার বিবাহ হয়েছে যে কন্যাটার ইতিপূর্বে দশটা বিবাহ হয়েছে আর দশজন স্বামী তার বিবাহ রাত্রিতেই ইন্তেকাল করছে আজকে তার ধারাবাহিকতা লোকমান হাকিমের সন্তানের আজকে মৃত্যুর দিন এ কথা যখন বলল লোকমান হাকিমের সন্তান আড়াল থেকে শুনে ফেলল লোকমান হাকিমের সন্তান ওই মেয়ের সাথে বাসর করে না গিয়া দোরাইয়া চাচার কাছে গেছে চাচার কাছে চাচার কাছে যাওয়ার পর বলতেছে চাচা জান 
আমার সাথে তো এমন মেয়ের বিবাহ হয়েছে যে মেয়ের সাথে আমার পূর্বে দশটা বিবাহ হয়েছে দশ জন স্বামী দশ জন স্বামী একই রাত্রে মারা গিয়েছে দশ জন স্বামী বিবাহ রাত্রে ইন্তেকাল করেছে তখন বলতেছে বাতিজা তোর কোনো চিন্তা নাই কোনো ভয় নাই তবে তুই যখন বাসর ঘরে ঢুকবি নির্জন বাসে ঢুকবি বাতিজা বলতেছে চাচা বট গাছের কিনারাই সাপে আমাকে আঘাত করেছে ওই সাপ থেকে বাঁচাইছেন আপনি আল্লাহর সাহায্যে আল্লাহ ছিল উপরে নিচে আপনি ছিলেন আপনার উসিলায় আমি বাঁচতে পেরেছি কিন্তু আজকে এমন একটা জায়গা যাইব যে জায়গায় আমার আপন কেউ যাইতে পারবে না যে জায়গায় চাইলো কাউকে নেওয়া যাবে না নির্জন বাসে যাব বলতেছে চাও বাতিজা কোনো সমস্যা নাই তবে বাতিজা দর এই লোটাটা নিয়ে যা লোটাটা নিয়ে যাওয়ার পর তুই যখন ওই তুই যখন মেয়ের সাথে নির্জন বাসে যাবি নির্জন বাসে যাওয়ার পূর্বেই মেয়ের সাথে তুই কখনো ভালো ব্যবহার করবি না মেয়েকে সুন্দর কথা জিজ্ঞাসা করবি না পরিচয় পর্ব জানবি পরিচয় পর্ব জানার সাথে সাথে তুই মেয়েটাকে বলবি আমি একটু হাজতে যাই আমি একটু প্রস্রাব করতে যাই প্রস্রাবের নাম দিয়া তুই ওই হাতের লোটাটা নিয়ে তুই বের হয়ে আমার কাছে আসবি আমার কাছে আসার পর আমি একটা লোটা দেব ওই লোটা দেওয়ার পর তুই ওই মেয়েটাকে সুন্দরভাবে লোটার ভিতরে প্রস্রাব করাইবি প্রস্রাব করাইবি কিন্তু তোর স্ত্রী ওই সুন্দর মেয়েটা ওই লোটার মাঝে প্রস্রাব করতে চাইবে না তুই ধমক দিয়ে তাকে প্রস্রাব করাইবি এই কথা বলার পর লোকমান হাকিমের সন্তান চলে গেল চাচার থেকে বিদায় নিয়ে বাতিজা চলে গেল বাতিজা যাওয়ার পর যখন বাসর ঘরে ঢুকলো ঢুকার পর দেখতেছে নারী তাকে ডাকতেছে নারী ডাকার সাথে সাথে ওই সন্তান ডাক দিয়া বলতেছে যুবক ডাক দিয়া বলতেছে তোমার নাম কি কি তোমার নাম কি তোমার পরিচয় তোমার বংশ পরিচয় কি তোমার আব্বার নাম কি তোমার মায়ের নাম যখন পরিচয় পর্ব জেনে ফেলল জানার পর বলতেছে যা রাখো আমি একটু অপেক্ষা করো আমি একটু হাজতে যাই আমার একটু জরুরত রয়েছে আমাকে লোটাটা দাও লোটাটা নিয়ে জরুরত যখন যাইলো চাচার কাছে দেওয়ার সাথে সাথে চাচা ডাকনা বিশিষ্ট একটা লোটা দিয়ে দিল চাচা বলল বাতিজা দর ডাকনাটা উল্টাইয়া তোর স্ত্রীকে জাগাই প্রস্রাব করতে বলবি তোর স্ত্রী প্রস্রাব করতে চাইবে না তবে তাকে ধমক দিয়া প্রস্রাব করাইবি প্রস্রাব করার পর তুই ঢাকনা দিয়া ডেকে নিয়ে আসবি আমার কাছে তবে তুই ঢাকনাটা উল্টাইস না তুই ভিতরে দেখ তাকেই শোনা এ কথা বলার পর চাচার কাছে আসলো লোটাটা নিয়া গেল স্ত্রীকে ধমক দিয়া কায়ে দাম তো প্রস্রাব করাইলো প্রস্রাব করানোর সাথে সাথে স্ত্রীর থেকে লোটাটা নিয়ে আসলো লোটাটা নিয়ে আসার পর লোকমান হাকিমের সন্তান ওই মুরব্বী চাচার কাছে নিয়ে আসলো চাচার সামনে নিয়ে আসার পর চাচা বললো ডাকনাটা উল্টাইয়া দে ডাকনা উল্টানোর পর দেখতেছে ভিতরে কেমন জানি বুট বুট করে উতরাইতেছে কেমন টক বক করে উতরাইতেছে এমন সময় বলতেছে চাচা বলতেছে লোটা থেকে প্রস্রাব গুলা নিচে ফেলে দে নিচে ফেলার সাথে সাথে দেখলো বিষাক্ত দুইটা সাপ ভিতরে আর একটা ওই অর্ধেক সাপ যেই সাপটা ওই বট গাছের কিনারায় চঙ্গল করার কারণে বিখণ্ডিত করে ফেললো ওই সাপের অর্ধেকটা অর্ধেক সাপটাও আছে লোটার ভিতরে এবং দুইটা বিষাক্ত সাপ দেখতেছে নিচের মাঝে দুইটা বিষাক্ত সাপ ওই অর্ধেক সাপটাকে চঙ্গল করতেছে কামড় দিতেছে কামড় দিতেছে বই সন্তান দেখে আজীব হয়ে গেল কেন কামড় দিতেছে চাচা বলতেছে খবরদার বাতিজা আর কোন সমস্যা নাই তোর স্ত্রীর পেটের মাঝে আল্লাহ কামড় দিয়ে মেরে ফেলতো আজকের ধারাবাহিকতাই তোরই ছিল মৃত্যু তবে হ্যাঁ বাতিজা তোর স্ত্রীর পেটের ভিতরে যে সমস্যা এই সমস্যার সিজার আমি চাচা করে দিয়েছি আর কোনো সমস্যা নাই তবে বাতিজা আমি একটা কথা বলি নির্জন বাসে যাওয়ার পূর্বে মহা বিপদ থেকে আল্লাহ তোকে বাঁচাইছে আল্লাহর শুকর আদায় দুই রাখাত করে বললো পড়ার পর 
বাতিজা যখন ওই নির্জন বাসে গেল নির্জন বাসে যাওয়ার পর রাত পোহাইল সমস্ত মানুষগুলা রাত পোহানোর পূর্বে ফজরের আগে ওই কন্যার ঘরে ঢুকে গেল দরজা ভেঙে ঢুকে গেল বাগদার পর যখন লাশ টানিয়া টান দিল টান দেওয়ার সাথে সাথে দেখলো আজকে প্রতিদিনের স্বামীর মতো আজকের স্বামী না যখন টাক দিছে টান দেওয়ার সাথে সাথে ওই ব্যক্তি লাভ দিয়ে উঠে গেল লোকমান হাকিমের সংখ্যা যখন উঠা গেল এলাকার ভিতর কৌতূহল সৃষ্টি হয়ে গেল হাই লোকমান হাকিমের সন্তান বুথ হয়ে গেছে লাশ বুথ হয়ে গেছে লাশ জিন হয়ে গেছে এই লাশ দিয়ে লাভ দিয়ে উঠছে সবাই চমকে গেল চমকে যাওয়ার পর ওই নারী ডাক দিয়া বলতেছে ও এলাকাবাসী তোমাদেরকে জানাইয়া দি প্রতিদিনের স্বামীর মতো আমার আজকের স্বামী না প্রতিদিনের স্বামীর সাথে আমার কিছু হয় নাই আমার আজকের স্বামীর সাথে আদর্শ হাত সব কিছুই হয়েছে তবে আমার স্বামী অন্যদের মতো না আমার স্বামী সব কিছু সাকসেসফুল হয়েছে এ কথা বলার পর বলতেছে মেয়ের পেটের মাঝে যে দুইটা সাপ এটা মেয়ে নিজেও জানে না শুধু জানে আল্লাহ আর চাচা বাতিজা দুইজন কে জানে আল্লাহ আর কে চাচা বাতিজা দুইজন এই দুইজন জানার পর ওই মেয়েটিকে যখন নিয়ে গেল মেয়ের সাথে রাত্রি যাপন করার পর মানুষের ভিতর যখন কত হল জাগলো মেয়ে বলতেছে আমার স্বামী আজকে অন্যরকম তখন মানুষ বলতেছে লোকমান হাকিমের সন্তান ও হাকিম এই জন্য বেঁচে গেছে এ কথা বলার পর এখন বলতেছেন কয়েকদিন বেড়ানোর পর কয়েকদিন অবস্থান করানোর পর লোকমান হাকিমের সন্তান বলতেছে চাচা জান আমি যে মেন কাজে আসছি আমার কাজটা তো সাকসেসফুল হয় নাই আমি কাজে যাই চাচাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রওনা হওয়ার পর চাচাকে নিয়ে রওনা হয়ে যাওয়ার পর দেখতে সে প্রতিমধ্যে যাইতে যাইতে বহু দূর সমুদ্রের কিনারায় গেল কিনারায় যাওয়ার সব চাওয়ার পর সন্ধ্যা গুনিয়ে আসলো এমন সময় ওই ওই তার আব্বার বন্ধুর সাথে মোলাকাত হয়ে গেল আর লোকমান হাকিমের সন্তান নিজের পরিচয় দিয়ে বলতেছেন চাচা যান আমার আব্বা যান আমার আব্বার নাম হলো লোকমান হাকিম আমার আব্বা যান আমাকে পাঠাইছে আপনার থেকে টাকা নেওয়ার জন্য আমার আব্বা যান আপনার থেকে তিন হাজার স্বর্ণের টাকা পায় আমার আব্বা জানের টাকা গুলো আমাকে দেন আমাকে নেওয়ার জন্য পাঠাইছে বলতেছে হ্যাঁ তুমি টাকা নিয়ে যাইবা সন্তান কোন বাধা নাই কোন সমস্যা নাই তবে টাকা নেওয়ার পূর্বে তোমাকে আজকে রাত্র এই জায়গায় যাপন করতে হবে যদি এই জায়গায় রাত্র না থাকো তাহলে তোমাকে কিন্তু টাকা দেওয়া হবে না এ কথা যখন বলল যখন বাতিজা বলল চাচা জান আপনি কি বলেন চাচা বলতেছে হ্যাঁ বাতিজা থাক কোন সমস্যা নাই এ কথা বলার পর চাচা জান বলতেছে তখন ওই মুরব্বী বলতেছে হ্যাঁ মুরব্বীর মেহমানদারের মেহমান নওয়াজের একটা আজীব অবস্থা ছিল মুরব্বী মেহমানদেরকে যখন থাকতে দিত মুরব্বী সমুদ্রের কিনারাই দুই তালা একটা বিল্ডিং বানাইছে দুই তালা ঘর নিজ তালায় মেহমানদেরকে থাকতে দিত দ্বিতীয় নাম্বার তালায় নিজের সন্তানদেরকে থাকতে দিত প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও দুইজন মেহমান আসলো চাচা বাতিদা দুইজনকে রাখতে দিল থাকতে দিল যখন ভিতরে থাকতে দিল যুবক সন্তান ক্লান্ত তখন চাচাকে ডাক দেওয়া যুবক বলতেছেন চাচা যান একটু ঘুমান একটু ঘুমান ঘুমানোর পর আমরা আমাদের কাজ করব এ কথা যখন বলল চাচা বলতেছে দেখ আমি ঘুমাবো না তুই ঘুমা তুই যুবক সন্তান তবে ঘুমানোর আগে একটা জিনিস জেনে রাখ আজকে কিন্তু মহাপলায়নকারী পরীক্ষা আসবে আজকে কিন্তু তোর জীবন নাশের ভয় তবে তুই আজকে যেহেতু জীবন নাশের ভয় আল্লাহর কাছে শুকর আদায় কর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চা আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার তা চা আল্লাহর কাছে হেফাজতের অবস্থা চা আল্লাহর কাছ থেকে চাই আনে দুই রাখাত দুই রাখাত করে আজকে দশ রাখাত নামাজ পর তখন সন্তান নামাজ পড়ল নামাজ পড়ে সন্তান ক্লান্ত হয়ে গেল সন্তান শুয়ে পড়ল ঘুম চলে আসলো চাচা বসে বসে আল্লাহর জিকির করতেছে হঠাৎ শো শো করে সমুদ্রের কিনারা থেকে যখন জোয়ার আসতেছে ওই মুরব্বী ওই সমুদ্রের কিনারায় যে বন্ধুর কাছে টাকা পাইত তার কাছে যারাই টাকা পাইত যারাই টাকার জন্য আসতো 
আসার সাথে সাথে তাদেরকে কি করত মুরব্বি নিজ তলায় থাকতে দিত আর বাহির থেকে তারা বন্ধ করে দিত রাত্রে বেলা জোয়ারের পানি আইসা নিজ তলাকে ডুবাইয়া দিত ভিতরের মেহমান গুলা মরে যেত সকাল হওয়ার আগে আগে মেহমান গুলাকে সমুদ্রে ফলাইয়া দিত আজকে ধারাবাহিক কথায় লোকমান হাকিমের সন্তান এবং ওই লোকমান হাকিমের সন্তানের চাচা দেখতেছেন এমন অবস্থা এমন অবস্থা দেখার সাথে সাথে বলতেছেন লোকমান হাকিমের সন্তান এ বলতেছে বাতিজা লোকমান হাকিমের সন্তানকে বলতেছে বাতিজা কিছুক্ষণ কখন পর যখন জোয়ারের আওয়াজ পানির সোর্স আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তখন বলতেছেন বাতিজা আর এখানে থাকা যাবে না উঠ উঠার সাথে সাথে নিয়া উপরে গেল উপরে নেওয়ার সাত উপরে নেওয়ার সাথে সাথে দেখতেছে দুইজন সন্তান ওই মুরব্বীর ওই সন্তান দুইজন সালাম বিনিময় করলো বিনিময় করার পর বলতেছে এত রাত্রে আপনারা কারা বলে তোমার আব্বার মেহমান আমাদের নিচে থাকতে ভয় লাগে আমাদেরকে উপরে জায়গা দাও বলতেছে চাচা চাচা আপনারা উপরে থাকেন আমরা নিচে যাই বলতেছে তোমরা নিচে যাইলো তোমাদের কোনো বাধা নাই উপরে থাকলো তোমাদের কোনো বাধা নাই তোমরা যেদিকে মন চায় সেদিকে যাইতে পারো এ কথা বলার পর ওই देखल मुरब्बी कान्न खाड़ी कर लो दू सतान के बेड़े रेखे दिसे बाहर एक जगह रेखे परिष्कार मानुष के बहुत धोखा दिए कथा बारे टाइम तो देखिए दी वाला टीपी वाला बदमाश आसेना न मानुष के धोखा दे सरल सीधा मानुष के जरा ओजन नामे बाटपारी सरल सीधा मानुष के जरा বিভিন্ন জায়গায় রোড গার্ডে চলে আজ কালেকশন করে আসে না নাই আসে না নাই আসলে তারা কি সঠিক মানুষ নাকি বেঠিক মানুষ ওই মুরব্বি বলতেছে কপরদার তুই বেইমানি করবি না বহুত বদপারি করেছ বহুত বদমাশি করেছ বহুত চালাকি করেছ বহুত মানুষকে ধোকা দিয়েছ বহুত আল্লাহর বন্দাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করছিস তবে আজকে আর সুযোগ নাই তুই টাকা দে টাকাটা নিয়ে নিল নেওয়ার পর রওনা হয়ে গেল বলতেছে বাতিজা আমার এই পর্যন্ত সফর শেষ তুই তো টাকা নিয়ে চলে যাও তবে হ্যাঁ বাতিজা আমাকে কি দেওয়ার দে বাতিজা বলতেছে যুবক সন্তান বলতেছে চাচা যা তিন হাজার স্বর্ণের টাকা আপনি নিয়ে যা আমাকে আমার স্ত্রী দিয়ে দেন স্ত্রীর বাঘ চায় না नाम की चाचा डाक 
कथा जे भलो क्ज करार कारण विपद हेफाजत कर जीवन सर्वप्रथम तो आल्ला दुआ कर मानस रूपी दुनिया तेरह सफर संगी हिसाब से तोरबा के देखा दे मैदान जीवन जत अन्या मैदान कैमन कष्ट कर दुनिया 
প্রত্যেকের হায়াত পর্যন্ত গরিব বাবা কি করবে কাম কাজ করে নিজের সংসার চালায় গরিব বাবা সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত বড় লোকের বাড়িতে কাজ করে সকাল বেলা যখন যাই বড় লোক কাজ শেষে দুইশো আড়াইশো টাকা দেয় অথবা পাঁচশো টাকা দেয় কিন্তু বড় লোক এক বেলা খানা খাওয়াই না গড়ের মাঝে খানা নাই তিন দিন খানা নাই বাবা আমার চলে গেল এমন বাবা চলে যাওয়ার পর কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি কাজ করার পর দুপুর বেলা যখন হইল বাড়িতে কোনো খানার ব্যবস্থা নাই বাড়িতে সে খাবে আইসা বাড়িতে খানার ব্যবস্থা নাই উপবাস সমস্ত ভাই তার সাথে সঙ্গে খানা খাইতেছে বাবা পুরুপ খেপ করে না বাবা নিচের দিকে দুই চোখ লাগাইয়া খান্না করে আর ক্ষুদার যন্ত্রণায় টিকতে পারে না মাটির সাথে হামা গড়ি দেয় এমন বাবা আমার আপনার রে ভাই ওই বাবা এত কষ্ট করার পর সন্ধ্যা যখন গনিয়া আসে সন্ধ্যা আসার পর বাবাকে যখন ওই কিসে কাজ করার কারণে প্রত্যেকের বাবাকে গরিব বাবাকে যখন কিছু মাহিনা দেয় কিছু টাকা দেয় রোজগারের কিছু টাকা দেয় বাবা রোজগারের টাকা নিয়ে যখন আসতে থাকে আরো পাঁচজন বন্ধু নিয়ে যখন চলে দোকানের তার থেকে ডাকতে থাকে ও আব্দুল কুদ্দুস ও আব্দুল জাব্বার আব্দুর রহমান আব্দুর রহিম এদিকে আমাদের সাথে একটি বই একটা চা পান করে একটা বোপা উর্ডি খা এ কথা বলার পর বাবা যখন যায় বাবা যাওয়ার পর দেখে চায়ের ওয়ার্ড खाना डाबे खाना बद निर्तन निर्तित हा कान्ना करना कान्न आवाज देना सन्तान सामान्य टुकु शांति आड़े मा আপনারা ভালো মতো শুনে আপনার মতো মা আপনার সন্তানকে পালনের জন্য এত কষ্ট করলেন এত কষ্ট করার পর সন্তানকে যখন নিয়ে যাইলেন সন্তানকে যখন বড় বানান ওই সন্তান আপনার কথা শোনে না ওই সন্তান কামাই কই দা আপনাকে খাওয়াই না ওই সন্তান আপনি ইন্তেকালের পর কখনো কবরে যাই না ওই সন্তান আল্লাহকে ঢাকে না ওই সন্তান নামাজ পড়ে না ওই সন্তান আল্লাহর দ্বার দাঁড়ে না ওই সন্তান কোরআন পড়ে না কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে ওই সন্তান আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে আপনার আমার সুশিক্ষা না থাকার কারণে মা বাবা এত কষ্ট করার পরে ও বাবা সেই মাকে কেয়ামতের ময়দানে অস্বীকার করবা সেই বাবা কেউ অস্বীকার করে দিবা মা যখন ডাক দিয়া যাবে ও সন্তান একটা নেক আমল আমাকে দিয়া যা আমার নেক বদা আমল সব পাল্লা বাড়ি সব সমান সমান একটা নেক আমল সন্তান দে একটা নেক আমলের কারণে আমি জান্নাতে যাইতে পারি না সন্তান একটা নেক আমল দিন সন্তান বলবে লা লা আমি তোমাকে চিনি না লা আরিফ আমি তোমাকে চিনি না আমি তোমাকে চিনি না দুনিয়াতে আমার মা ছিল না আমার বাবা ছিল না মাকে অস্বীকার করবে বাবাকে অস্বীকার করবে ওই যে সন্তান সন্তান দূরাইয়া যাবে মার কাছে বাবার কাছে যাবে বলবে বাবা দুনিয়াতে না খাইয়া আমাকে খাওয়াইলা দুনিয়াতে মানুষের থাপ্পড় চপ্পড় খাইয়া আমার জন্য টাকা ইনকাম করলা মা দুনিয়াতে মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করিয়া আমাকে তুমি খাওয়াইলা আজকে কেন করে মা আমাকে ভুলা যাও মা আমাকে জান্নাতের পরটাকে সহজ করে দাও একটা নেক দাও একটা নেক দাও মা বলবে খবর দার সন্তান চলে যা সন্তান চলে যা ওই সন্তান সেদিন কার কথা শুনবে না মাও তার সন্তানের পরিচয় দিবে না রে বাবা বাবাও তার সন্তানের পরিচয় দিবে না রে বাবা ভাই তার ভাইয়ের পরিচয় দিবে না রে বাবা বোন তার ভাইয়ের পরিচয় দিবে না বোন তার বোনের পরিচয় দিবে না বন্ধু বন্ধুর পরিচয় দিবে না বন্ধু বন্ধুর কাছে গেলে 
তারাইয়া দিবে পাগলের মতো কুত্তার মতো তারাইয়া দিবে বন্ধুকে কিন্তুর পরিচয় দিবে না এমন কঠিন ময়দানে বাবা আমি আপনি কেমন করে থাকবো রে ভাই কেমন করে যাব এই জন্য আল্লাহ নবী বলেন বান্দা তুই যদি কবরে তুই যদি কবরে শান্তিতে থাকতে চাও আর কবর থেকে যদি হাসরে যাইতে চাও হাসর থেকে যদি ফুল সিরাপের পথটা বিশেষ পদ্ধতিতে পার হইয়া জান্নাতে যেতে চাও নামাজ ব্যতীত তোমার ভিন্ন কোন শিলা নাই তবে কবরে যদি তুমি যাইতে চাও তোমার বাবা তোমার সঙ্গে যাবে না তোমার মা তোমার সঙ্গে যাবে না তোমার ভাই তোমার সঙ্গে যাবে না তোমার বোন তোমার সঙ্গে যাবে না তোমার বন্ধু তোমার সঙ্গে যাবে না তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে যাবে না তোমার সন্তানও তোমার সঙ্গে যাবে না তার জন্য বিশ বছর তিরিশ বছর ওই বিশ বছর তিরিশ বছর সৌদি আরব মালদ্বীপ মালয়েশিয়া বড় বড় রাষ্ট্র গুলা তুমি থাকছো মানুষের কত কষ্ট করেছ মানুষের খাতমত করেছ এত সন্তানের কপালে হাসি পোকাটু হাসি পোটানোর জন্য তোমার স্ত্রীকে শান্তি দেওয়ার জন্য তোমার মা বাপকে শান্তি দেওয়ার জন্য পুরো জীবনটা তোমার যৌবনের জীবনটা বিদাসে কাটাইলা বিদাস যে কত কঠিন মোমবাতি হয়ে যা মোমবাতি যেমন নিজেকে বিলীন করে দিয়ে আলো প্রদান করে আমার বিদেশি ভাই প্রবাসী ভাইরাও নিজেকে বিলীন করে দিয়া আলো প্রদান করে বলে এত কষ্ট করার পর বাবা দুনিয়াতে তাকে যখন তুমি কবরে যাইবা তোমার কবরে কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না আল্লাহ নবী বলতেছেন আল্লাহ নবী বলতেছেন তুমি যদি কবরে যাইতে চাও কবরে তোমার কেউ যাবে না তবে চার বন্ধু তুমি কবরে নিয়ে যাইতে পারো কত বন্ধু চার বন্ধু তুমি কবরে নিয়ে যাইতে পারো এক নম্বর বন্ধু হলো কবরের ভিতরে যাবে কবরের ভিতরে যাওয়ার পর আজাব নিয়ে যখন আসবে আজাব নিয়ে ফেরেস তারা যখন মাথার দিক দিয়ে আসতে চাইবে ফেরেস তাদেরকে ভাতা প্রদান করবে ফেরেস তা বলবে কোন জিনিস তোমার এত দুঃসাহস কিভাবে হলো আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পেরে তো ফেরেস্তা তোমরা তুমি এমন কোন জিনিস যে আমাকে বাধা প্রদান করো বলতেছে বলতে থাকবে কবরের মাঝে আমি হলাম বান্দার চির জীবনের কোরআনের আমল আমি যতক্ষণ আসি বান্দার তোকে আমি যতক্ষণ আসি বান্দার ভিতরে আজাদ ঢুকতে দিব না বান্দার চির জীবনের নামাজ বাম দিক থেকে আসতে চাইবে বাম দিক থেকে নিষেধ করবে বলবে তুমি কোন জিনিস যে আমাকে বাধা প্রদান করো বলবে আমি হলাম বান্দার আমি হলাম বান্দার চির জিন্দিগের রোজার আমল বান্দার জিন্দিগির সমস্ত ভালো ভালো আমল দাড়ির আমল বান্দার মেসওয়াকের আমল বান্দার টুফির আমল বান্দার পাগড়ির আমল বান্দার জুব্বার আমল বান্দার ভালো কথার আমল বান্দার নেক আমলের আমল বান্দার জিন্দিগির সমস্ত ভালো কাজগুলার আমল হলাম আমরা কোনো ফেরেস্তা আজাব নিয়া বান্দার কাছে যাইতে পারবে না এই জন্য ভাই দুনিয়া থাকতে চার ধরনের বন্ধু আমরা জোগাড় করতে চাই তো ইনশাল্লাহ জোগাড় করবেন কি করবেন না ईमानदार हन আমার কাজ আমি করলাম দেখো ময়দানে তাকাইয়া দেখো তোমার বন্দারা হাত তুলেছে 
আল্লাহ তুমি তাকে দেখো তোমার বান্দাদের দিলের মাঝে রহম ঢালো আমিন বলেন এই জন্য ভাই কবরে যাওয়ার আগে কবরের সামানা তৈরি করেন কবর থেকে যখন আমাকে আপনাকে হাসরে নিয়ে যাবে হাসরে নিয়ে যাওয়ার পর কত ভয়ঙ্কর সময় হবে জানেন নাকি বলে এত ভয়ঙ্কর হবে সেই সময়টা হাসরের সময়টা এত ভয়ঙ্কর হবে এত ভয়ঙ্কর হবে বলে হাসরের সময় জানেন মানুষগুলো আজকে যখন উঠাবে উঠানোর সাথে সাথে একদিক থেকে জাহান নাম আজাদ জাহান নাম আওয়াজ দিতে থাকবে জাহান নামের আওয়াজে হাসরের ময়দান তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে এই নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে যে সূর্য এই সূর্যটা এক বিঘাত উপরে নেমে আসবে সূর্যের তাপে জমিনটা হয়ে যাবে তামা সূর্যের আলোতে জমিনটা তামা হয়ে যাবে কেউ সূর্য করতে পারবে না উপর দিক থেকে জাহান নামের আওয়াজ কেমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ জাহান নাম আওয়াজ দিতে থাকবে জাহান নামের আওয়াজে পুরো জাহান নামের আওয়াজে পুরো হাসরের ময়দান থর করে কাঁপতে থাকবে এমন সময় বলবে এ জাহান নাম একটু অপেক্ষা কর জাহান নাম বলবে না আল্লাহ বহু অপেক্ষা করেছি আমার ভিতরে আমার খাদ্য দাও আমার ভিতরে আমার খাদ্যকে তুমি ঢেলে দাও এ কথা বলার পর আল্লাহ তালা বলবে ও ফেরেস্তা জাহান নাম কেমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ দিবে জাহান নাম কে কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না জাহান নাম কে কেউ আটকাইতে পারবে না জাহান নাম তোর গতিতে আগাইতে থাকবে সবকিছুকে ছেড়ে তস তস করে জাহান নাম সামন দিকে আগাইতে থাকবে আল্লাহ তালা বলবে জাহান নাম অপেক্ষা কর অপেক্ষা কর আল্লাহকে জাহান নাম বলবে আল্লাহ সময় নাই সময় নাই জাহান নামীদেরকে আমার ভিতরে নিয়ে নেব এমন সময় কেউ আসবে না এমন সময় আমার আমাদের আদি পিতা আদম আলাই সাল্লামও আসবে না মুসা আলাই সাল্লামও আসবে না ইব্রাহিম খলিরুল্লাহ আসবে না নু আলাই সাল্লামও আসবে না আদম সফিহুল্লাহ আসবে না ইউসুফ আলাই সাল্লামও আসবে না ইব্রাহিম আলাই সাল্লামও আসবে না হজরত ঈসা আলাই সাল্লামও আসবে না কেউ আসবে না এমন সময়ও আমার আপনার মায়ার নবী আমার আপনার মায়ার নবী ওই ময়দানের ভিতরে শেষ দাই লুটে পড়বেন আর কান্না করবেন উম্মতি 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 আল্লাহ বলবেন হে নবী আপনাকে না বানাইলে আমি দুনিয়া বানাইতাম না আপনাকে দুনিয়াতে না পাঠাইলে উম্মত পাঠাইতাম না আপনাকে দুনিয়াতে না পাঠাইলে দুনিয়ার সূর্য সূর্য কিছু দিতাম না আপনাকে না বানাইলে আপনার উন্মতদের কো বানাইতাম না হে নবী আপনি আজকে কান্না করবেন আমার কুদ্রতি অন্ততা সহ্য করবে তা কখনো হতে পারে না আল্লাহ তালা কুদ্রতি হাতটা প্রসারিত করে নবী মোহাম্মদকে হাবিব বলে আল্লাহ তালা বন্ধু বইলা জড়াইয়া ধরবেন আর মাটি থেকে উঠাইয়া নেবেন এমন সময় আমার আপনার আল্লাহ ফেরেস তাদেরকে এ একটা লোটার ভিতরে ফেরেস তাদেরকে একটা পাত্রের ভিতর পানি দিবেন পানি দিয়া বলবেন ফেরেস তা যাও জাহান নামের উপর পানিটা ছিটাইয়া দাও ফেরেস তা জাহান নামের উপর পানি ছিটাইতে থাকবে এমন সময় জাহান নাম তৈরি গতিতে ভাগতে থাকবে ফেরেস তারা বলবে মালি এটা কেমন পানি এটা কি হাউজে কাউসারের পানি নাকি এটা জমজম পানি জমজমের পানি নাকি এটা আবে হায়াতের পানি আল্লাহ তারা বলবে না জমজমের পানিও না আবে হায়াতের পানিও না এটা হাউজে কাউসারের পানিও না এটা হলো দুনিয়ার জগতে আমার গুণাগান নবীর উন্মতের চোখের পানি আমার গুণাগার উন্মত গুণা করছে সেনা করছে উন্মত কান্না করছে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে সেই চোখের পানি আমার উন্মত মত খাইছে জুয়া খেলছে আমার উন্মত অন্যায় করছে অবিচার করছে আমার উন্মত অন্যের প্রতি জুলুম করছে নির্যাতন করছে আমার উন্মত কতজনের প্রতি জুলুম করছে 
কিন্তু আমার উম্ম জুলুম করার পর যখন আমি মালিকের সন্ধান পাইছি আমি মোহাম্মদের যখন সন্ধান পাইছি এবং আল্লাহর যখন সন্ধান পাইছি সাথে সাথে বান্দা তোবা করে নিয়েছে আল্লাহ তালা তার চোখের পানিটা দিয়ে সেদিন জাহান নামের আগুনটা নিবাইয়া ফেলবে এই জন্য ভাই কবরে যাইতে চাই কারা কারা না যাইতে চাইলেও তো যাইতে হবে ঠিক কিনা এমন কোন বাহাদুর আছে নাকি যে কবরে যাই নাই কেউ আছে নাকি এমন কোন বাহাদুর আছে নাকি যে জীবনে মরে নাই এমন কেউ নাই আল্লাহ তালা সবাইকে মৃত্যু দিবে আল্লাহ তালা বলেন আমি ধরি না ধরি না ধরলে ছাড়ি না আমি ছাট দিই জীবনে ছেড়ে যাই না আমি যখন দড়ি তাকে ধরার মতো দড়ি আমি ধরলে তাকলারও সাইজ করে দিই ঠিক কিনা আমি যখন দড়ি আমি কৌশলে কৌশলে সাইজ করি আল্লাহ বলেন আমি রশিদ বান্দা বারবার ছেড়ে দিই বারবার বান্দাকে বলি আমি আল্লাহ তালা যখন দড়ি বান্দা আমাকে গালি দিবে তাও দড়ি না বান্দা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাও আমি আল্লাহ দড়ি না আমি আল্লাহ কখন দড়ি জানো বান্দা যখন আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে বান্দা যখন আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে বান্দা যখন কোরআন ওয়ালাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে ইমামের বিরুদ্ধে কথা বলবে আলেমের বিরুদ্ধে কথা বলবে ওলামা ইকরামের বিরুদ্ধে কথা বলবে আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলবে আল্লাহ বলেন সাদে মাল আমি আগে থেকেই থাকুক না থাকো তারপরও আমি আল্লাহ স্পেশাল ভাবে তাকে সাইজ করা দিই ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন যখন আমি দড়ি টাকলাকেও সাইজ করি ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন আমি যখন দড়ি নম্রুজ্জারে যেমন সাইজ করছি ক্ষমতা শিল্প যেমন ভাবে সাইজ করি আমি আল্লাহ যখন দড়ি ফেরাউন্ডে যেমন ভাবে সাইজ করছি আবু জাহেলকে যেমন ভাবে সাইজ করছি বেইমানকে যেমন ভাবে সাইজ করছি বক্তা নসরকে যেভাবে সাইজ করছি বেদের বাইবেলকে যেভাবে সাইজ করছি আমি আল্লাহ তাআলা আমেরিকার লাল কুত্তার দলে কো সেভাবে সাইজ করি ঠিক কিনা আমি আল্লাহ যখন দড়ি ওই প্রান্সের মেঘারো আসনে বসাইয়া জুতার পীড়া খাওয়াই ঠিক কিনা আমি আল্লাহ দড়ি না দড়ি না যখন দড়ি মসনতে বসাইয়া বসার মতো ক্ষমতাশীল লোককেও দুনিয়ার জগতে জুতা পিঠা কুড়া বাইর করা দিক ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বলে বান্দা দেখে দেখে শিক্ষা নেই দেখে দেখে শিক্ষা নেই কেন তুই শিখিস না কার জোরে কথা বলি ইসলাম তুই বাদ দিবি ইসলাম তোর বাবার ধর্ম নাকি ইসলাম তোর বাপ দাদার ধর্ম নাকি ইসলাম তোর বাপ দাদার কর্ম নাকি ইসলাম তো আল্লাহর ধর্ম ঠিক কিনা আল্লাহর জগতে এই পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একমাত্র মনোনীত দিনেই হলো কি ইসলাম এই জন্য আল্লাহ বলেন টানা হেসা করিস না महफिल करना तौफिक दान कर